হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন আমি আলহামদুলিল্লাহ বেশ ভালো আছি আই এম আনিকা ফ্রম লার্ন ইংলিশ উইথ সাবিকুন নাহার আনিকা আজকে আমরা কথা বলবো প্রিপোজিশন নিয়ে এটি গ্রামার লেসনের একটি সিরিজ ভিডিও আপনাদের মধ্যে অনেকে আমাকে প্রিপোজিশন নিয়ে ভিডিও করার জন্য রিকোয়েস্ট করেছেন কিন্তু আমি আগে থেকেই কিন্তু এটাকে এই সিরিজ ভিডিওর আন্ডারে রেখে দিয়েছি বিকজ পার্স অফ স্পিচে তো আমরা প্রিপোজিশন নিয়ে কথা বলবোই এছাড়া আপনাদের মধ্যে অনেকে প্রিপোজিশন নিয়ে একটু ভয় থাকেন কারণ আপনারা ইনের জায়গায় অন বসিয়ে ফেলেন অনের জায়গায় অ্যাড বসিয়ে ফেলেন সো আশা করি আজকের ভিডিওটি পুরোপুরি দেখলে এই ভয় তো কেটে যাবে এবং ভুলের সম্ভাবনাও একদম কমে যাবে তো চলুন আমরা ভিডিও শুরু করি সবার প্রথমে আমরা কথা বলবো ইন অন অ্যান্ড অ্যাট নিয়ে এই তিনটি প্রিপোজিশন নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো কোথায় কোথায় আমাদের ইন বসাতে হবে অন এবং অ্যাট বসাতে হবে তাও আমরা বোঝার চেষ্টা করব তার আগে আমরা একটা সার্কেলের উপরে একটু মনোযোগ দিই ইন বলতে মূলত বোঝানো হয়ে থাকে ইন জেনারেল ইন জেনারেল অর্থাৎ ইন জেনারেলে আমরা কথা বলবো সাধারণভাবে আমরা কথা বলবো অন অন ব্যবহার করা হয় সুনির্দিষ্ট কিছুটা সুনির্দিষ্ট কোয়াইট স্প্যাসিফিক কোয়াইট স্প্যাসিফিক অ্যাট ব্যবহার করা হয় স্প্যাসিফিক একদম সুনির্দিষ্ট একদম সুনির্দিষ্ট তার মানে ইন মানে হচ্ছে ইন জেনারেল অন মানে হচ্ছে কোয়াইট স্পেসিফিক অ্যাট মানে হচ্ছে একদম স্পেসিফিক অল রাইট তো চলুন আমরা প্রথম প্রিপোজিশনটা দেখি ইন সময়ের ক্ষেত্রে টাইম প্রেজেন্ট পাস্ট ফিউচার যদি সময় এভাবে উল্লেখ করা হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করব ইন ইন দ্য প্রেজেন্ট ইন দ্য পাস্ট ইন দ্য ফিউচার ডেট তারিখ তারিখ দেখলে একটু অপেক্ষা করবেন যে তারিখটা কিভাবে আমি উল্লেখ করছি কিভাবে আমি বলছি যদি আমি কোনো সাল উল্লেখ করে বলি তাহলে সেক্ষেত্রে ইন বসবে ফর এক্সাম্পল ইন নাইনটিন নাইনটি ইন নাইনটিন ইন নাইনটিন ইন নাইনটিন যদি এভাবে সময়ের কথা বলি তাহলে আমি ব্যবহার করব ইন এছাড়া আমি যদি কোনো সেঞ্চুরির কথা বলি এইটি সেঞ্চুরি নাইনটিন সেঞ্চুরি সেভেন্টিন সেঞ্চুরি এইটি সেঞ্চুরি যদি এভাবে সেঞ্চুরি আকারে আমি কথা বলি সেক্ষেত্রেও আমি ব্যবহার করব ইন তাহলে কি ব্যবহার করব টাইমের ক্ষেত্রে ডেটের ক্ষেত্রে ইন প্রিপোজিশন ব্যবহার করব নেক্সট মান্থ জানুয়ারি থেকে শুরু করে ডিসেম্বর পর্যন্ত এই প্রত্যেকটি মান্থের নামের আগে ব্যবহার করতে হয় ইন সিজন ঋতু গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত যেরকম সামার উইন্টার রেইনি সিজন এভাবে বিভিন্ন সিজনের যে নামগুলো সেগুলোর আগে ব্যবহার করতে হয় ইন প্রিপোজিশন নেক্সট উইক উইকের নাম শুনে কিন্তু আগে আপনি ভেবে ফেলবেন না ওকে ফ্রাইডের আগে বোধ হয় ইন বসেন না উইকটা কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে সেন্টেন্সে সেটা দেখবেন যেরকম ডেটের ক্ষেত্রে দেখেছেন উইকসের ক্ষেত্রেও ঠিক এভাবে দেখতে হবে যদি আমি সেন্টেন্সে এভাবে বলি বা আমি যদি সেন্টেন্সে এভাবে লিখি বা আমি বলি যে ইন ফাইভ উইকস ইন সেভেন উইকস ইন থ্রি উইকস তাহলে আমি ওখানে ব্যবহার করব ইন এছাড়া আমি যদি বলি ইন আ ফিউ উইকস এভাবেও যদি আমি উইকের নাম নেই তাহলে আমি ব্যবহার করব ইন নেক্সট পার্টস অফ ডে অর্থাৎ দিনের বিভিন্ন অংশ যেমন সকাল বিকাল দুপুর এ ধরনের ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করি ইন নাইটের ক্ষেত্রে ব্যবহার করি অ্যাট সো যখন আমরা এরকম কোনো সময় তারিখ মাস ঋতু সপ্তাহ দিনের বিভিন্ন অংশের কথা বলবো সেক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই ব্যবহার করব ইন আশা করি এতটুকু পর্যন্ত স্লাইডটা আপনাদের একদম ক্লিয়ার হয়ে গিয়েছে আমরা ইনের আরও কিছু ব্যবহার ঝটপট জেনে নেই নেক্সট সেভেন নাম্বার কান্ট্রিজ নেম দেশের নামের আগে আমাদেরকে ব্যবহার করতে হয় ইন এই পৃথিবীর প্রত্যেকটি না দেশের নামের আগে আমরা কি ব্যবহার করব ইন এই দেশগুলো নিশ্চয়ই একটি প্রধান শহর রয়েছে মূল শহর রয়েছে সেই সিটির নামগুলোর আগেও আমরা ব্যবহার করব ইন যেমন ইন ঢাকা ইন সিডনি তো এভাবে মূল শহরের আগেও যেরকম ইন ব্যবহার করব সে মূল শহরের যে যে দেশটি সেই দেশের নামের আগেও আমি ব্যবহার করব ইন এরপরে আসে ভেহিক্যালস এটা কিন্তু খুবই কনফিউজিং কিন্তু একটু বুঝলে ব্যাপারটা সহজ ভেহিক্যালসের আগে আমি ব্যবহার করব ইন কিন্তু এটা কোন ধরনের ভেহিক্যালস অর্থাৎ কার কার এর মধ্যে কারের আগে কেন আমি ইন ব্যবহার করছি কারণ এখানে কনসেপ্টটা যেটা দাঁড়ায় যে কারের মধ্যে কিন্তু আপনি খুব বেশি মুভমেন্ট করতে পারবেন না যে মুভমেন্টটা আপনি 
প্লেনে বা বাসে করতে পারছেন প্লেনে আপনি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে পারছেন বাসে আপনি এক জায়গা থেকে হেঁটে আরেকটা সিটে যেতে পারছেন কিন্তু কারে কিন্তু আপনি সেটা করতে পারবেন অর্থাৎ মুভমেন্ট এখানে রেস্ট্রিক্টেড সো এই ধরনের মুভমেন্ট যেখানে রেস্ট্রিক্টেড ভেহাইকেলসে কারের ক্ষেত্রে আমরা স্পেসিফিকলি ব্যবহার করব ইন তাহলে এই এই ক্ষেত্রগুলোতে যেহেতু আমরা ইন ব্যবহার করব এগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে আশা করি আপনারা খাতায় নোট ডাউন করে ফেলেছেন যদি ইনের ব্যাপারটা আপনাদের কাছে পুরোপুরি ক্লিয়ার হয়ে যায় তো চলুন আমরা এবার অনে চলে যাই অল রাইট এবার আমরা অন প্রিপোজিশন নিয়ে কথা বলবো উইকের নাম ওই যে বলেছিলাম উইকের নাম শোনার সাথে সাথে চোখ বন্ধ করে ইন বসিয়ে দেবেন না অনও কিন্তু ব্যবহৃত হয় কোথায় ব্যবহৃত হয় শুক্রবার থেকে শুরু করে শনিবার পর্যন্ত ফ্রাইডে থেকে শুরু করে স্যাটারডে পর্যন্ত সাতটা যে দিন রয়েছে সেই দিনগুলোর আগে ব্যবহৃত হয় অন সেই দিনগুলোর আগে কি ব্যবহৃত হয় অন অর্থাৎ অন সানডে অন মানডে অন ফ্রাইডে এগুলোর আগে আমরা ব্যবহার করি অন নেক্সট মান্থের আগে ব্যবহৃত হয় অন কিভাবে একটু টেকনিক্যালি দেখুন আমরা যখন মাসের নাম বলছি তখন আমরা কি বলছি ইন এপ্রিল বলছি কিন্তু আমরা যদি বলি এপ্রিল মাসের ছয় তারিখ এপ্রিল মাসের পাঁচ তারিখ যদি এভাবে আমরা উল্লেখ করি মান্থকে যদি এভাবে বোঝাতে যাই সেক্ষেত্রে আমরা কি করব সেক্ষেত্রে আমরা অন ব্যবহার করব যদি সে মাসের নামের সাথে আমি অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করি সেক্ষেত্রে আমি বলবো অন দ্য সিক্সথ অফ এপ্রিল অন দ্য ফোর্থ অফ এপ্রি এপ্রিল অন দ্য থার্ড অফ মে অন দ্য ফিফথ অফ মে এভাবে করে আমি মাসের নামের আগে অন ব্যবহার করব কিন্তু যদি শুধু এপ্রিল বলি শুধু মে বলি শুধু মার্চ বলি তাহলে ইন ব্যবহার করব চোখ বন্ধ করে নেক্সট ডেট ডেটের ক্ষেত্র ঠিক এরকম যদি আমি ডেটকে স্পেসিফিকলি বলতে চাই যে এপ্রিল মাসের ছয় তারিখ মে মাসের পাঁচ তারিখ এভাবে যদি আমি স্পেসিফিক করতে চাই তাহলে সেক্ষেত্রে আমি ব্যবহার করব অন ঠিক আছে যদি মাসকে সম্পর্কে এভাবে বলি সেক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে অন নেক্সট ফ্লোর যেহেতু ওই দুইটা একটু বেশি ইম্পর্টেন্ট তাই ওগুলোকে আমি রেড মার্ক করেছি এরপরে হচ্ছে ফ্লোর ফ্লোরের ক্ষেত্রে অর্থাৎ আমরা কি বলি বিল্ডিংয়ের তালা বলি না তো এই ফ্লোরগুলোর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় অন অন দ্য ফিফথ ফ্লোর অন দ্য সেভেন্থ ফ্লোর অন দ্য থার্ড ফ্লোর সো এভাবে ফ্লোরের নামের আগে আপনি ব্যবহার করবেন অন প্রিপোজিশন নেক্সট ভেহিক্যালস কোন ধরনের ভেহিক্যালস যেখানে মুভমেন্ট রেস্ট্রিক্টেড নয় খুব বেশি রেস্ট্রিক্টেড নয় যেমন প্লেন বাস ট্রেন এই ধরনের ভেহিক্যালসের ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করব কোন প্রিপোজিশন রাইট অন প্রিপোজিশন ব্যবহার করব এবং কারের ক্ষেত্রে কোন প্রিপোজিশন ব্যবহার করব ইন ওকে আচ্ছা এবার যদি আমরা কোনো উৎসবের কথা বলি এবং সেটার সাথে যদি ডে ব্যবহার করি ইড ডে ক্রিসমাস ডে যদি এভাবে ডে বলি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করব অন অন ইড ডে অন ক্রিসমাস ডে ওকে সো হলিডের সাথে যদি আমি ডে অ্যাড করি তাহলে আমি ব্যবহার করব অন প্রিপোজিশন নেক্সট রোড মেইন রোড অর্থাৎ মেইন রোড যেগুলো রয়েছে আমরা তো জানি একটা হয় কি মূল শহর সরি মূল সড়ক আর একটা হচ্ছে গলি গলি কি যে একটা মূল সড়ক থেকে বের হয়ে বিভিন্ন বাড়ি বা বিভিন্ন অ্যাপার্টমেন্টের মাছ দিয়ে যেই রোডগুলো চলে গেছে খুবই সরু রাস্তা চলে গেছে সেগুলোকে আমরা কি বলি আঞ্চলিক ভাষায় আমরা এগুলোকে কি বলি গলি বলি কিন্তু আমরা মহাসড়ককে কি বলছি মেইন রোড সো এই ধরনের মেইন রোডের নামের আগেও ব্যবহার করতে হয় অন অন গুলশন রোড অন মিরপুর রোড সো এভাবে যদি রোডের নাম আসে আমরা অন ব্যবহার করব সো টু সাম আপ আমরা উইকের নামের আগে ব্যবহার করব অন মানতের আগে ব্যবহার করব ইন কিন্তু সেই মানতে কে যদি আমি এটার সাথে ওই তারিখটাও বলে দিচ্ছি এই মাসের এত তারিখ তাহলে আমি ব্যবহার করব অন ডেট ডেট হচ্ছে যদি কোনো মাসের কোনো ডেটকে স্পেসিফিক করছি তাহলে আমি ব্যবহার করব অন ফ্লোরের ক্ষেত্রে অন ভেহিক্যালস প্লেন বাস ট্রেনের ক্ষেত্রে অন কারের ক্ষেত্রে ইন হলিডের ক্ষেত্রে অন রোডের ক্ষেত্রে অন ব্যবহার করতে হবে আশা করি ক্লিয়ার হয়ে গিয়েছে তো চলুন আমরা একটু অ্যাট নিয়ে কথা বলি আমরা আগে কি জেনেছিলাম যে পার্টস অফ ডের ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করি ইন 
मर्नी क्षेत्र में व्यवहार करी इन इवनी के क्षेत्र में व्यवहार करी इन कंतु जदि ए रकम हो सकाल वही रात्रा के खूब स्पेसिफिक को खूब ही सुनिर्दिष्ट को जेहेतुमी एट मान खूब ही सुनिर्दिष्ट सो हमें जो ओ सकाल और बसि सुनिर्दिष्ट को बोलते चाह इन सार्टन वे हमें व्यवहार करब एट ये क्योंकि रेगुलर को नये एक एक्सेपनल जदि अतरिक्त ओ समय कथा बोलते हैं ओ सकाल कथा रात्र कथा से क्षेत्र में व्यवहार करब एट कंतु इन जेनारे व्यवहार करब इन क्योंकि रतर क्षेत्र सर्वदाई व्यवहार करते हैं एट आपनी सुनिर्दिष्ट को बोलूँ अपनी स्पेसिफिक को बोलूँ नाई बोल ताले ये जिनिस आर एक क्लियर कर दीची जदि पार्टस अफ डेर कथा आसे व्यवहार करब इन दि से समय पार्टस अफ डेटा के स्पेसिफिक को बला व्यवहार करब एट कंतु स्पेसिफिक को बोली ना बोली सब क्षेत्र नाइटर आगे व्यवहार करा एट क्लियर आप नेक्स्ट जा लोकेशन जो अपनी आपनर को अवस्थान बोलते चान को व्यक्तर अवस्थान बोलते चान से क्षेत्र में आपके लोकेशन क्षेत्र में व्यवहार करते हैं एट कारण आपनी बोलना ना जे से ढाई आपनी बोलना ना से बांगलेशे आपनी बोल एक कैफे मुहूर्ते बस आत सुनिर्दिष्ट बांगलेशे ढाका शहर एक कैफे से बसे आत सुनिदृष्ट तरह अवस्थान आपनी बुझाते चाचन ताल एक क्षेत्र में चोख बंद कर बुझते पर अवस्थान तो कत सुनिदृष्ट से क्षेत्र में व्यवहार करब एट प्रिपोजिशन जेमन बांगलेशे ढाकार रेल स्टेशन मूल जो रेल स्टेशन से एक व्यक्ति दाड़ी आर अवस्थान वो रेल स्टेशने प्लैटफर्मे तर अवस्थान कत सुनिदृष्ट से क्षेत्र में व्यवहार करी एट सो एरक जो को लोकेशन आसे इटे जो लोकेशन होते अपनी एट व्यवहार करबें एरपर वार्क होम स्कूल प्लेस जो ए रकम होवहार करब एट जमन एट द स्कूल एट द अफिस एट होम व्यवहार करते एरपर एट एक मजार विषय एक मनोज दिए देख बिगिनिंग और इंट अफ उक मान्थ एंड इयर beginning or end of a week, month and year अर्थात सप्ताह मास एवं बचर शुरू एवं शेषे व्यवहार करी एट कि सप्ताह मास एवं बचर शुरूते शेषे व्यवहार करी एट कि एट द इंड अफ दिस उक At the end of March, at the end of this year, at the beginning of this week, ये भावे कोड़े आम्रा कोनो शप्ता मार्च एवं बच्चोरे आगे एवं शेषे, sorry, शुरुते एवं शेषे आम्रा व्यवहार करवो at. And finally, meal time, अर्थात् खाबर खावर शुमाय, breakfast, lunch, dinner, एक हेत्रे आम्रा व्यवहार कोड़ी at, at breakfast, at lunch. एट डिनार एक क्षेत्र में व्यवहार करी एट ताल टू साम आप टाइम क्षेत्र लोकेशन वार्क होम एंड स्कूल प्लेस बिगिनिंग और एंडिंग अफ उक मान्थ एंड इयर एंड मिल टाइम क्षेत्र में व्यवहार करब एट प्रिपोजिशन सो उर डान थैंक यू सो माच फर व्वाचिंग दिस भिडियो आशा करी आज के भिडियोते अपन प्रिपोजिशन नहीं जोधर कन्फ्यूशन रही है सेगल दूर हो जाए आज के भिडियो अपन अनेक बे हेल्पफुल है जो अपना प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करें आई होप यू अल लाइक दिस भिडियो इफ यू डू प्लिज कन्सिडार सबसक्राइबिंग टू माई यूट्यूब चैनल एंड फलो मि ऑन फेसबुक एंड इन्स्टाग्राम एज वाल As you already know that I upload reel every single day by force of habit about English language. If you like those video and want to share your opinion with me please comment below thank you so much for watching this video once again see you in the next one